ഹായ് ഓൾ എണസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൂണിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം ബി എക്സാമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ഈ എക്സാം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പറാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് തൊട്ട് എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരം റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പി എസ് സിയുടെ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തത്തിൽ പത്ത് മൊഡ്യൂൾസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫിറ്റിങ്ങുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ഇൻ വർഷോപ്പ് ഒരു വർഷോപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സേഫ്റ്റി മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ ജൂണിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പാർട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പാർട്ടുമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ഗേജ് ബോർ ഡയൽ ഗേജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്താണ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസും മെഷറിംഗ് ടൂൾസുമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ബേസിക് ഫിറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽ സീൽസ് കട്ടിങ് ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന് ടാപ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് തുടങ്ങിയ പാട്ടാണ് ഇതും ബേസിക് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടുവിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ടാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്യൂസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് സോൾനോയിഡ്സ് റിലേസ് അതുപോലെ തന്നെ പല ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വണ്ടിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി അങ്ങനെ തുടങ്ങി വരുന്ന ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ട് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറാണ് വേറൊരു ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കമ്പോണൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വണ്ടിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് വേറെ വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തന്നെ ഒരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്സസറീസും അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാലജൻ ലാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസും അതിൻ്റെ
അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആംഗിളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വാൽ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതും ഒരുപാടുള്ളതൊന്നുമല്ല പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീക്കകത്ത് വരുന്ന ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഐ സി എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ പല പാർട്സുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് കണക്ടിംഗ് റോഡ് സിലിണ്ടർ കേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആ പാർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അത് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇപ്പം ഫോർ നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ റിങ് പിസ്റ്റണിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡറും കമ്പ്രസറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഐ സി എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇച്ചിരി ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഓർമ്മശക്തി വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്നത് കാരണം മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അറിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓർമ്മശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഐ സി എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഓക്കെ അതിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ കൂളിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എയർ കൂളിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കൂളിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കൂളിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ടൈപ്സ് ഉണ്ട് തെർമോ സിഫോൺ ഉണ്ട് തെർമോ സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ ടൈപ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് അതിൻ്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മിസ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ റൈസം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് വാൽവ്സ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സെൻസേഴ്സൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തെർമൽ സെൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇതും ഇതിൻ്റെ അകത്തും ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടോപ്പിക്കുകൾ കുറേ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോള് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ എഫ് ഐ എ എം ബി എഫ് ഐ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ റി ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഈ സി ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാർബുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും പല ടൈപ്പ് കാർബുലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മെയിൻ്റെനൻസും ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡേക്ക് എക്സോ സിസ്റ്റം എമിഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡേക്ക് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് എക്സോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ എമിഷൻ സിസ്റ്റംസ് എമിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ജി ആർ ഡി പി എഫ് അതായത് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ
ടൈപ്പ് ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പല ടൈപ്പ് വീൽസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അലോയ് വീല് സ്പോക്ക് വീല് കോമ്പസിറ്റ് വീല് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്തും എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ നയൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് പല ടൈപ്സ് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ജോമെട്രി അതായത് ക്യാമ്പർ കാസ്റ്റർ കിങ് ബ്ലി കിങ് ബിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ ടേംസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവ് ആക്സിൽ ഡെഡ് ആക്സിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ആക്സിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടെൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടെന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പല ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചും ഡ്രം ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് എച്ച് വി എസ് സീൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എച്ച് വി എസ് സി ഹീറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ടെന്നകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ വൺ ടു മൊഡ്യൂൾ ടെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ വൺ തൊട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടെൻ വരെയുള്ള എന്താണ് സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എ എം ബിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് എക്സാമാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് മിക്ക മൊഡ്യൂളിനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ എം ബിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എ എം ബി എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിളാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡേയ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡേയ്സിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ഒരു വെബിനാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഫോം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം എം ബിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് അവൈലബിളാണ് അത് പർച്ചേസ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ